మొన్న అదే పద్ధతిలో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కలవడం జరిగింది మరి ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్లు డిపిఓలు డిఎల్పిఓల సమావేశం జరుగుతూ ఉన్నది అందరు సమావేశాలని మమ్మల్ని కూడా మరి లంచ్ అవర్ బ్రేక్లో మాట్లాడదామని పిలవడం జరిగింది ఇవాళ మరి వారితో పాటు ఇవాళ కలెక్టర్లు జీపీఓలు డిఎల్పిఓలు మా అధికారులు అందరూ కూడా కూర్చొని మేము అందరం కలిసి భోజనం చేస్తే దాన్ని కూడా వక్రీకరించి ఇవాళ మరి ఉద్యోగ సంఘాల జేసి పని మీద దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఒక సంస్కృతి ఉంది ఒక ఆనవాయితీ ఉంది తెలంగాణలో ఎవరైనా మనుషులు జుట్టాలు కానీ స్నేహితులు కానీ ఏదైనా సమయానికి భోజనాల సమయానికి ఇంటికి వస్తే ఇలా భోజనం చేయించేటువంటి ఆనవాయితీ మన దగ్గర ఉంటుంది తప్పించి ఇలా భోజనానికే వెళ్ళినట్టుగా ఇలా భావించేటువంటి ప్రయత్నం చేసే ప్రయత్నం ఇలా అటువంటి నాయకులు చేస్తూ ఉన్నారు అటువంటి దుష్ప్రతాదాలను మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇలా తెలంగాణ ఎన్జిఓ సంఘం కానీ తెలంగాణ గెజెట్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ కానీ తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేస్ కానీ ఎవరి మోక్షేతులు నీళ్లు తాగడానికో ఎప్పుడు లేరు సిద్ధంగా లేరు ఇలా చిత్తదిద్దుతో తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ముందు తీసుకెళ్లేటువంటి చరిత్ర తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేసికి ఉందన్న విషయాన్ని ఆ నాయకులు గమనించాల్సిందిగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం ఇలా కొన్ని పార్టీల వాళ్ళు ఇలా అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు చూస్తే పూర్తిగా తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి ఆర్టీసీ సమ్మెకు వారే నాయకత్వం వహిస్తున్నట్టుగా వారే కార్యాచరణ రూపొందించి వారే అమలు చేస్తున్నట్టు ఇలా కనబడుతూ ఉన్నది అది ఉద్యోగులకు ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని పక్కకు నెట్టి అయ్యాల ప్రభుత్వం మీద వారికి ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకతను ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్పించి ఆర్టీసీ కార్మికులు చేసినటువంటి సమ్మె పట్ల చిత్తశుద్ధి కనబడతలేదని ఇలా స్పష్టంగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నది మేము అందుకనే ఆర్టీసీ జేఏసీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇలా మీరు ఉద్యోగులుగా ఉద్యోగుల సమస్యల మీద పోరాటం చేయడానికి ఇలా ముందుకు సాగండి తప్పకుండా ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యావత్ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా మీ వెంట ఉంటారన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తాను ఇవాళ మీకు ఉన్నటువంటి కార్యాచరణ అంతా కూడా జేఏసీ కార్యాచరణ అంతా కూడా మరి ఇలా రాజకీయ నాయకుల్లో చేతిలో పెట్టడం వల్ల ఇలా ఆర్టీసీ కార్మికులకు నష్టం జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని కూడా ఇలా గమనించాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం అలాగే ఇలా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు చూస్తుంటే ఇలా మొత్తంగా ఇలా ఉద్యోగ వర్గాన్ని అంతా కూడా అగాధ వారి మధ్యన అగాధాన్ని సృష్టించి వారు వేరువేరుగా వారికి బలహీన పరిచి ఆ మొత్తంగా ఉద్యోగ సంఘాల యొక్క సమస్యలను కూడా మేమే ప్రస్తావించి మేమే పరిష్కరిస్తామన్నటువంటి రీతిలో అటువంటి రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఇలా తిప్పి కొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా ఇలా ఆర్టీసీ జేఏసీకి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను తప్పకుండా ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మికులు అనేటివి న్యాయమైన డిమాండ్లు ఆ న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కారం కావాలని కోరుకోవడంలో ఉన్నాయి తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేసీ అలా ముందుకు ఉన్నది తప్పకుండా ఆ సమస్యల పరిష్కారం జరగాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం ఇలా రకరకాలుగా వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇలా ఆర్టీసీకి ఎవరు మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నారు ఎవరు మద్దతు ఇస్తలేనటువంటి రీతిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇలా కావాల్సింది ఆర్టీసీకి మద్దతు కాదు సమస్యల పరిష్కారం కావాలని చెప్పి అలా మేము భావించాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇలా మద్దతు ఇచ్చినటువంటి పార్టీలు ఆ మద్దతు ఇచ్చి వారి యొక్క సమస్యలు నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నది తప్పించి ప్రభుత్వానికి సరైన రీతిలో ఆ సమస్యలు తీసుకెళ్ళి పరిష్కారం చేయించాలనేటువంటి చిత్తశుద్ధి ఎక్కడా కనబడతలేదని చెప్పి అలా తెలంగాణ ఉద్యోగులు చేసి భావిస్తూ ఉన్నది తప్పకుండా రేపు ఆర్టీసీ జేఏసీ కనుక వచ్చి మాట్లాడితే వారి సమస్యల మీద అవగాహన పెంచుకొని మా వైఖరి ఎట్లా ఉండాలో ఆ రోజు వారికి చెప్పడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తాను ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలపై వెంటనే ప్రభుత్వం కూడా పిలిచి చర్చించాలని చెప్పి కూడా ఆర్థిక ఉద్యోగుల జేఏసీ పక్షాన కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం వారు కనుక వచ్చి వాళ్ళ డిమాండ్లు కనుక మా ముందు పెడితే ఆ డిమాండ్లన్నీ కూడా మా డిమాండ్లతో పాటు కలిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిశకు తీసుకెళ్ళి పరిష్కారం చేసే దిశలో ఇలా తెలంగాణ ఉద్యోగులు చేసి ముందుకు పోతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరు కూడా తెలియజేస్తూ మరి ఆ కార్మికులందరూ కూడా ఇప్పటికైనా కూడా మరి జరుగుతున్నటువంటి సంయమాన్ని పాటించి రాజకీయ పార్టీల ఒత్తిడికి తలగి ఇలా మరి రకరకాలుగా మరి ఒక ఉద్రేక పురోహితమైనటువంటి పరిస్థితులు తెలియకుండా ఎవరు కూడా కార్మికులు కూడా అధైర్యానికి లోన్ కాకుండా ఇలా ధైర్యంగా నిలబడి సమస్యల పరిష్కారంలో ముందుకు సాగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్న విషయాన్ని కూడా మా ఆర్టీసీ జేఏసీకి వారి కార్మికులకు కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాను ఎవరు కూడా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడదని చెప్పి అధైర్యానికి లోన్ కావద్దని చెప్పి మానసికమైనటువంటి ధైర్యంతో ముందుకు సాగాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వారి